perdonar y cuidar a los humanos. No se trata de eso, la tarea de un Dios. ¿Cómo puedes llamarte Dios sin sentir amor hacia los humanos? Estoy preocupada por tu bienestar, hermano mío. No te das cuenta que si no te detienes, ¿terminarás peleando contra mí? ¿Qué dices? Los humanos no pueden ignorar a los dioses. No voy a permitirlo. Un simple humano, con la voluntad para cambiar su destino, decide dejar testimonio de su existencia. Levanta su puño contra la soberbia divina y hiere a un dios. A pesar de la proeza, en el firmamento estaba ya escrito el cruel destino que las estrellas presagiaban con atroz rigor, sin piedad, sin postergación alguna. Cuando las faltas de los mortales superan lo que los dioses pueden perdonar, ¿qué clase de castigo les otorgan? Perdón, este lugar es realmente hermoso. Es como si ya hubiera estado aquí antes, pero es la primera vez que vengo. La brisa entre los árboles es tan agradable. Está bien. No hay nadie aquí más que yo. Espero que puedas encontrar lo que buscas. ¿Cómo 
我点的，但算我有救。啊！Ha pasado mucho tiempo desde que tuve que dejar el orfanato y me separé de Seika, mi hermana. Aun cuando eran buenos conmigo, no pude llamar papás a las personas que me adoptaron. No podía soportar estar lejos de mi hermana. Ella era mi verdadera familia. Me cuidaba como una madre cuando enfermaba, jugaba conmigo, no podía abandonarla. Recuerdo haberme armado de valor para escapar de ellos y regresar al orfanato para estar con Seika. Por desgracia, ella ya no se encontraba ahí. Seika, he recorrido tantos lugares durante estos cinco años para encontrarte. El que tú también hayas escapado del orfanato para estar conmigo no fue buena idea. ¿Dónde estarás? ¿Seguirás buscándome? ¿Conservas tu dulzura, tu calidez maternal? Hermana, ¿me recordarás? Me gustaría saber si todavía rezas por las noches. Cuando pienso en todo lo que me enseñaste, en cómo a pesar de estar solos, me ayudaste a crecer sin tristeza, con fortaleza y fe en el futuro, a pesar de que a veces me siento derrotado, cansado, nunca dejaré de buscarte. Ahora más que nunca tengo una esperanza y siento que me acerco más a ti con cada paso que doy hacia el orfanato. Mi hijo recibió una carta diciendo que en una aldea llamada Rodorio encontraría noticias de ti. Solo pido que sea cierto. Hoy presentamos El regreso de Pegaso. Atena, en este día verás, oh diosa de brillantes ojos, la redención divina. Aunque partas a los confines de la tierra y del mar, donde mora el venerable Cronos que no disfruta de los rayos del solo del viento, y te halles rodeada por el profundo Tártaro, nuestra justicia trascenderá el éter, y traspasará el averno donde tus deplorables acciones y las de tus caballeros serán juzgadas por los que quedamos en los olímpicos palacios. Sabes bien que el asiago destino de esta tierra está por consumarse, y por desgracia, debido a ese irracional amor hacia los humanos, que han atentado contra los principios prístinos e inamovibles del universo, incluso de forma imperdonable, serán medidos en la balanza de la justicia divina. Mas tu corazón no debe temer. Celebraremos con himnos amables el respeto hacia las leyes universales y las costumbres de los inmortales, quienes dictarán veredicto unánime y justo para tu caso. Te dejaré saber, en cuanto la fúlgida luz del sol llegue al ocaso, cuál será el destino de tus guerreros y el tuyo propio. Bienvenido, Seiya. Has crecido mucho. 
Hola, mijo. Es que ha pasado mucho tiempo. ¡Wow! ¡Es ella! ¡Sella está aquí! ¡Vengan todos! ¡Sella está aquí! ¡Sella, sella! ¡Sella, sella! ¡Hola, niños! ¿Cómo? ¿En América? Uh -huh. ¿Crees que tu hermana haya logrado llegar hasta allá? Sé que cuando escapaste de tus padres adoptivos, ellos se mudaron a América, pero... Pero está tan lejos. Aunque... Después de todo, ella no pudo saber que tú habías escapado de ellos. Tal vez supuso que habías viajado a América con tu nueva familia. Justo eso es lo que me da vueltas en la cabeza, ¿sabes? Cuando me adoptaron y escapé de esa casa en Tokio, lo único que quería era regresar a ese orfanato para estar con Seika. Por lo que me dijo el director, mis nuevos padres declinaron la adopción pensando que era demasiado forzar a un niño que no deseaba estar con ellos. Pero para ese momento, Seika ya no estaba en el orfanato. Estoy seguro de que nos cruzamos en el camino. Y si ella fue a buscarme a casa de mis antiguos padres y no los encontró, entonces todo lo que se me ocurre pensar es que tal vez lo siguió, ¿no crees? Tenía planes de recorrer todos los lugares en los que podían tener información de Seika, pero América es tan grande que no cubrí ni la mitad. En ninguno de esos sitios tenían información de mi hermana. Últimamente me cuesta trabajo mantener mi fe en hallarla. Solo recibo una negativa tras otra. Pero no importa. Si resulta que esa carta es una pista falsa, regresaré a América. Me falta mucho por recorrer. Es una carta extraña, Seiya. No tiene remitente, solo la dirección del orfanato. Cuando la abrí, venía dirigida a ti. No me da confianza, pero creo que es la única pista concreta que tenemos para hallar a Seika. O al menos saber qué pasó con ella. Gracias, mijo. Si no fuera por ti, me sentiría completamente solo en este mundo. Eres lo único que tengo. El hogar al que siempre puedo regresar. Mi único apoyo. Te prohíbo que seas cruel con ese insecto. Oye, ¿por qué quieres lastimar a este pobre animalito? Pero Sella, es solo un insecto. Yo puedo matarlo si quiero. Soy más fuerte. Precisamente porque eres más fuerte, deberías proteger a los que son más pequeños y frágiles que tú. ¿Te imaginas cuántas injusticias habría si solo destruyéramos porque podemos? Las personas que poseen dones como fuerza o inteligencia tienen una responsabilidad muy grande para ayudar a los demás. Usa tu fuerza para proteger a Yuki y a todos los insectos. Lo siento, Seiya. Yuki, lo siento mucho. ¿Ah? Seika estaría orgullosa de ti. ¿En verdad lo crees? Sí, yo lo estoy. Seiya, sé que por mucho tiempo has buscado el paradero de tu hermana Seika sin éxito. Tengo buenas noticias para ti. 
Necesito que confíes y que vayas a Occidente, a un lugar llamado Rodorio. Sigue al pie de la letra estas indicaciones. No te desvíes en ninguna. Solo de esa forma encontrarás lo que buscas. Ve al mundo antiguo, aquel de templos blancos y cuna de civilizaciones. Desembarca en el Pireo. En el amanecer del sexto día de tu viaje, párate frente a la puerta este del Partenón griego. Aquel consagrado a la gran señora de la guerra. Muestra tus respetos. Camina hacia el sureste sin desviarte hacia la región de Ímitos hasta que el sol se encuentre en el cenit. Llegarás a un lugar con restos de antiguas entradas a templos que no existen más. Busca el dintel con una marca de lechuza en el centro. Traspásalo llevando esta carta en tu mano. Si no la llevas, no podremos encontrarnos. Camina con el sol sobre tu cabeza. Te estaré esperando con las noticias que tanto anhelas. Su Santidad. ¡Alto! ¿Quién eres tú? Nadie que no sea de Rodorio puede estar aquí. ¿Cómo llegaste? Alguien me envió esta carta diciéndome que tenía que venir. Mira, parece que es invitado del patriarca. Déjalo pasar. Quiero felicitarlos por haber llegado hasta aquí. Ustedes han demostrado ser los más hábiles guerreros entre ocho contendientes. Eneas, todos en la isla del Centauro deben estar orgullosos de ti. Honralos y haz valer el arduo entrenamiento que Babel, caballero de plata del Centauro, te ha brindado. Atrión, te corresponde honrar a tu maestro Oncio, caballero de plata de Erídano. Que tu isla de entrenamiento, Telpusa, se vista de gloria con un combate memorable. Ambos competirán por la sagrada armadura de bronce de Pegaso y el ganador se convertirá en caballero de la honorable orden de Atena, diosa de la guerra, guardiana de la paz y amor en esta tierra. Debo ganar a cualquier precio. ¡No puede vencerme! Esta es mi única oportunidad para ser caballero de Atena. ¿Están listos? Que las estrellas guíen su destino. ¡Comiencen! Yo soy Alex Valgrín y bienvenidos a la Taberna del Santuario Donde encontrarás reseñas, entrevistas, curiosidades, podcasts. No puedes perderte todo nuestro contenido que está pero de re chupete. Como siempre les digo, se me cuida Hablaos, chao
¿Recuerdas la historia del diamante de facetas perfectas? ¿El diamante negro? El poder del corazón y del espíritu es lo más importante. Ven, te voy a contar todo. esos nudos. En tu delirio ardiente, ¿llegaste a amar la insensible roca? ¿La echas en falta? Esta vez fíate de mí, insensato. Desdeña el encanto del ardor divino. ¿O acaso te glorias de pasados pecados? Ahora toca aferrarse a los dones ganados. Custódialos. Aparta las atesadas plumas, cauto divino, memorias tan infaustas para ti. Valor, viéndote estoy, no te precipites a las profundidades, haya el ardid. Tú, que odiaste a los dioses, anda, es hora. Sí, entiendo. No te preocupes. Tengo clara la prioridad y el contar con ellas nos ha ayudado a ser más rápidos. Sí, me parece que tenemos un estatus de eso. Un momento. Daichi, ¿puedes confirmarme las ubicaciones de los últimos, por favor? Pues esto se ve bastante bien. Creo que podemos tener contacto con él en un par de días. La recibió sin falta. Solo debemos esperar a que se ponga en movimiento. Tendrá todas las facilidades sin que sospeche. Te lo garantizo. Confío en que sabes lo que haces. Pero mi honor está en riesgo si algo le pasa a la señorita. Si las cosas se salen de control, exijo que me llames para protegerla. Sabes que soy cinturón negro. Bien, estaré atento. Se entristece mi corazón no solo por la suerte de esta tierra, sino porque veo a través de tus ojos, querida hermana, que tu alma llora por lo que ha de acontecer. Funesto e insoportable será lo que ocurra si disputas así por los mortales y promueves alboroto entre los dioses. No encontrarás alivio alguno, pues prevalecerá lo peor. Yo te aconsejo, aunque parece que tu humanidad ha arrebatado tu juicio, que cedas en esta ocasión a lo que los inmortales acuerden. Ya bastantes victorias has cosechado en tu longeva vida. Sopórtalo todo, aunque afligida estés, que a ti, tan amada por tus guerreros, no te vean sus ojos ni mis ojos apaleada, sin que podamos socorrerte, 
porque es difícil contrarrestar a un olímpico. Es verdad que mi voluntad no desea un castigo de exterminio. Sin embargo, entiendo que no debemos dejar en alinear a la humanidad y traerlos nuevamente hacia el delicado equilibrio que mantiene el universo en armonía. Confía pues en nuestro juicio, querida niña. herirme. Parece que eres fuerte y rápido. Pero por desgracia para ti, eso no basta para ganarme. Oye, esto apenas empieza. Y aunque parece que tienes algo de talento, no debes de olvidar que yo también entrené por años para ser un caballero de Atena. Lo que he visto hasta ahora no es suficiente para que te lleves mi armadura. ¿Tu armadura? Me aseguraré de dejarte consciente, para que veas cómo el patriarca me la entrega a mí. ¡Ja! Presta atención, porque seré yo quien te enseñe cómo ganar. Ni siquiera te darás cuenta de que has perdido. No debo confiarme. Parece que Atrión no será un rival fácil de vencer. ¡Pues deja de hablar y a pelear! Es firme y rápido, pero hay algo más. Algo que me dice que no debo confiarme. ¡Eneas! Me doy cuenta que haría muy mal en subestimarte. No eres un guerrero ordinario. Tu maestro Babel te ha enseñado bien. Y por eso te demostraré mi verdadero poder. ¡Observa bien esto! Imagina un caudal atrión. Fluye como uno. Cuando concentres tu cosmos sobre este punto, transforma tu golpe en ese flujo. Siéntelo correr a través de ti. ¡Si serás idiota! El gritar así no te ayudará a ganar un combate. Más velocidad y menos ruido, atrión. Aún eres demasiado lento. ¡Atrión! ¡Atrión! ¿En dónde estás? ¿Huyes de mí? ¡Vamos! ¡Pero si solo te pedí dos mil flexiones esta vez! ¡Atrión! ¡Atrión, demonios! ¡Ven ahora mismo antes de que se conviertan en cuatro mil! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Logré fluir como un caudal, maestro! <risa> ¿Vio eso? ¡Qué bien! ¡Se siente lograrlo después de fallar por tantos años! ¡No cantes victoria, niño tonto! Aún no eres tan rápido, pero admito que has mejorado. Maestro, a veces no sé para qué me esfuerzo tanto. Siempre me dice que no debo perder el enfoque, pero ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Ser un caballero es mi destino? Llevo años y años entrenando y siento que no mejoro. Las personas que amamos... Morirán de todos modos. ¿Por qué pasar por tantas penas si dejaremos de existir? Atrión, sé que es duro vivir de esta forma. Ser un caballero de Atena o simplemente un chico normal que va a la escuela, en cualquier caso vivir es un acto de fe. Cuando sientas que la pierdes, mira a las estrellas y sabrás cómo debes comportarte. Valientes iluminan desgracias y felicidades. Nunca dejan de titilar. Tus pasos aún están inciertos, pero pronto se fortalecerán. Además, estás muy cerca de poder vencerme en un combate. <risa> Ven, ten fe en ti. Levanta los puños. ¡Vamos! Te mostraré qué tan lejos has llegado. <risa>
tambores de Lee. <ríe> en el momento de las libaciones, ¿a quién honraremos? Oh, tu corazón vacila e ignorante me invoca. <ríe> Huye ahora, querrás disipar tu cabeza con propias manos y te doy alcance. Te tengo, soy plaga de hombres. <risa> En nuestro siguiente episodio. Poco a poco se reconstruye el ejército de Atena. ¿Por qué está tan disperso? Marín, Shaina, dense prisa con su misión. El patriarca las necesita. La frontera entre la tierra y los dioses se desvanece. ¿Serán amigos o enemigos? Preludio de Pegaso, hijos de Marte. ¿Y tú, has sentido el poder del cosmos? <risa> 